Hello, good morning, assalamu alaikum and welcome to the pavilion. You're watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. And we are bringing you our live coverage of the ICC Men's C20 World Cup happening in Australia. Today we take you back to Hobart where we have Group B matches lined up for you. But before we get cracking, uh, let's take a look at the uh, points table for Group uh, B. These are the games that we have uh, in store, but this is the points table. We've got Scotland right up there. Look at that net run rate, 2.1. Uh, they have the two points. Um, Zimbabwe right behind them. And then Ireland and West Indies, they need to get some points and they are in the negative when it comes to their non uh, net run rate. The clashes that we have in store for you, we've got the first game coming up. The first game is Ireland versus Scotland. Ireland versus Scotland. This is the first match at Hobart and that's the match we're going to see. Match number seven and match number eight is uh, West Indies versus uh, Zimbabwe. This is going to be a promises to be a cracker of a game. And now uh, let me introduce to you my panelists, my friends, uh, the legends, the icons, the experts that I've got in the studio, the young, the dashing, uh, mesmerizing Shweb Bale. Good morning, Shweb, and welcome to the show. With that, I've got Mr. Dependable, the man who stood like a wall against the greatest bowling attacks around the world and led Pakistan to many great victories. Uh, Ms. Paul Haq, uh, Ms. Pa, good morning, Assalamu Alaikum, good morning, and welcome. Sir. Thank you, Assalamu Alaikum. Uh, one of the greatest uh, fast bowlers, toe crushing. Uh, terrorizing batsmen around the world and also captain for Pakistan, coach for Pakistan. Wakar Yunus, Assalamu alaikum. Good morning, Wakar. Yes, sir. Welcome. Wa alaikum. Assalamu alaikum, everyone. And finally, the legend of all legends, the Sultan, the king himself, uh, I've got another, and the, one of the greatest all-rounders the game has ever seen, Mr. Vaseem Akram. Good morning, Vaseem. And Good welcome. morning. Assalamu alaikum, everyone. Looking dashing, I say, in these uh, khakis today, yes? Yeah, you're feeling good. Yeah, we, are we? Early night? Yes. Except one thing. <laughs> Look at Ms. Bhabai's collar. What's wrong with Ms. Bhabai's collar? It's very big. It's very big? Ms. Bhabai, why is your collar big? I'm not a bad guy. What a start. Abdul Samad is, uh, is the gentleman responsible for our uh, jacket. So, Abdul Samad, Ms. Bhabai's collar is very big. You have to give it to your answer. You have to give it to Don't worry about that. Alright guys, let's get on to the business of uh, cricket, the ICC Men's C20 World Cup. And uh, we've got the first game coming up. Ireland versus Scotland. Ireland versus Scotland. Um, now, they have history together, but it seems like that Ireland has been the dominating force, we'll see. Yeah. I mean, so far they've played 13 games uh, between each other. And seven Ireland and three Scotland. But mm -hmm. uh, Ireland is under pressure. Hai. Scotland has won its match, it's also a good team, it's also West Indies. And now, if you look at the present record, then Scotland's confidence is sky high. Hai. Ireland really have to uh, pull a magic uh, you know, from, from the hat and find out exactly how we can go on a winning streak and qualify for the World Cup, obviously. It's very important for every team. Uh, and West Indies under pressure in this group. They have a match. They have minus two. They have mentioned that they mentioned उसके उस एक वो बड़ी जीत बहुत बड़ी जीत के विन करेंगे तो उनका रन रेट ऊपर आएगा माइनस टू इज अ लॉट या दैट दैट इज अ लॉट वकार नॉट द सेम आयरलैंड दैट वी रिमेंबर वंस दे वर नोन एज द जायंट स्लेयर्स एट वन टाइम यू नो बिकॉज़ दे हैव सरप्राइज टीम्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान एट वन पॉइंट इन अ वर्ल्ड कप गेम व्हाट डू यू थिंक इज मिसिंग फ्रॉम द आयरलैंड स्क्वाड राइट नाउ लुक आई थिंक जो छोटी टीमें होती हैं उनमें जब प्लेयर्स जो अच्छा खेल रहे होते हैं वंस दे लीव देन समाइम रिप्लेसमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि रिसोर्स इतने होते नहीं हैं कंट्री में और इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते भी नहीं हैं सो आई फील के इनके कुछ प्लेयर जो गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट अभी वो उतनी अच्छी नहीं है लॉट दे लॉट डिपेंड ऑन स्टर्लिंग के स्टर्लिंग जब रन करता है तो देन यू नो इट बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम देन सो इशूज़ हैं जो सब टीमों को आते हैं यू नो टू बी ऑनेस्ट लेकिन ये है कि यू नो दे दे स्टिल वेरी फाइन साइड दे नो देयर गेम रिली वेल दे प्ले गुड अंडर दीज कंडीशन सो डोंट राइट दैम ऑफ जस्ट मेक इट सिंपल या मिसबा आयरलैंड लास्ट होम सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान टी ट्वेंटी सीरीज दे वन थ्री टू क्लोजली कॉन्टेस्टेड देयर अगर आप उस परफॉर्मेंस को देखें आयरलैंड बामुकाबला अफगानिस्तान और ये सीरीज का जीतना तीन दो से ऑफ कोर्स होम ग्राउंड एडवांटेज होगा बट हाउ डू यू देन सी आयरलैंड एज अ टीम बिकॉज इफ दे कैन टेक अफगानिस्तान आउट स्टिल दे आर अ गुड टीम आई थिंक कैवन और ब्राइन दोनों जो भाई वो गए हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे उन पर टी ट्वेंटी में वाइट बॉल क्रिकेट में जितने भी आप मेजर इनकी विक्ट्रीज देखें कैवन और ब्राइन की बड़ी कंट्रीब्यूशन हैं वो बड़ी टीमों को जहाँ पर भी उन्होंने हराया है उसकी इनिंग्स 
इवन वन डे क्रिकेट में भी तो आई थिंक वो वकार भाई ने जो बात की है उसका जो क्या जो गैप है अभी तक फेल नहीं हो रहा बट स्टिल दे आर अ गुड साइड आई थिंक स्टर्लिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं एंड इफ ही नॉर्मली स्कोर्स देन आयरलैंड लुक्स ए डिफरेंट टीम और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में आज भी वो देख रहे होंगे उसकी तरफ बट ओवरऑल दे आर अ डिसेंट साइड वन ऑफ मैच हो जाता है बट आई थिंक मुझे लगता है कम बैक कर सकते हैं वो और अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं राइट शोब हो बाट ना अभी रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं उसमें चार टीमें जो पहले बैटिंग की हैं पांच मैचेस में से वो जीती हैं यू नो ओनली वन ऑफ मैच जिसमें वो नहीं था सो हाउ इम्पोर्टेंट इज गोइंग टू बी द टॉस एंड विल इट बी द सेम रूटीन बैट फर्स्ट पुट अप टारगेट एंड पुट द ऑपोजिशन अंडर प्रेशर देखिए जो हम लोगों ने कल मैच uh, देखे <coughs> जो स्पेशली कल मैच हुआ अगर उससे पहले जो मैच हुए उस पर घास था पिच पे hmm. लेकिन yeah. कल जो मैच हुआ उस पर घास नहीं था तो अब हम देखेंगे कि hmm. वो बाट में आज घास है कि नहीं है पिच पे लेकिन ये है कि जो पिछले दो तीन दिन से चल रहा है उस हिसाब से तो पहले बैटिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि वंस यू हैव टारगेट ऑन द बोर्ड It तो वो वैसे बॉलर्स को ना एक आइडिया भी हो जाता है कैप्टन को भी पता चल जाता है सो फार इन दिस क्वालिफायर इज दैट मोस्टली टीम्स आर डूइंग वेल जो कि 160 165 कर लेती है पहले कर लेती है सो so, अभी तक ये ट्रेंड नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में करेक्ट बट मैं एक वैसे कंपैरिजन करना चाहता हूं बिटवीन जिलोंग एंड होबार्ट कितना डिफरेंस आपको लग रहा है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीस टू वेन्यूज राइट नाउ जीलॉन्ग्स मैं कभी खेला नहीं उस उस ग्राउंड पे लेकिन होबार्ट में मैं खेला हूँ और वहाँ की जो एक साइड की बाउंड्रीज हैं सामने की और जो कॉर्नर्स हैं जैसे एक्स्ट्रा कवर बोला जाता है और वाइडिश मिड विकेट जिसे कहा जाता है वहाँ की एक साइड की बाउंड्रीज बहुत बड़ी लेकिन स्क्वेयर ऑफ द विकेट जो है वो छोटी, छोटी हैं बाउंड्रीज तो आई गेस मुझे ये लगता है कि जो होबार्ट है वहाँ पर अभी तक के और जो हम लोगों ने देखा भी है 23 परसेंट है अगर आप बैटिंग सेकंड कर रहे हैं जो परसेंटेज है जीतने जी का तो उसमें यही है कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ना करने जाएं और पहले वही करें जो भी टॉस जीते बैटिंग करें लेट्स एक लुक एट द स्पिन वर्सेस पेस एवरेज इज हेयर एट होबार्ट या आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस वर्सेज स्पिन सो पेस हंड्रेड एंड थर्टी नाइन ओवर विकेट सेट एवरेज इकोनॉमी रेट ऑफ एट पॉइंट फोर टू और स्पिन सिमिलर ये स्पिन अगर आप ओवर्स भी तो देखें ना तो आधे होगा ना बिल्कुल आधे तो आई थिंक ओवरऑल नथिंग बिटवीन द टू इट्स जस्ट दैट यू नो पिचेस का आप पूछ रहे थे तो आई थिंक मेजर डिफरेंस है कि ड्रॉप इन पिचेस ये पिछले पांच टी ट्वेंटी में देयर इज नो ड्रॉप इन पिचेस एंड नॉन ड्रॉप इन पिचेस जी लॉग इज ड्रॉप इन होबार्ट में इट्स यू नो इट्स अ क्रिकेट ग्राउंड सो दे डोंट ड्रॉप इन पिचेस नहीं होती हैं जी लॉन्ग इज अ रग्बी ग्राउंड दे दे ब्रिंग इन दिस दैट्स व्हाई उनका स्क्वायर भी अगर आप देखेंगे ना तो स्क्वायर भी सिर्फ दो पिचेस नजर आएंगी आपको जी लॉन्ग पे इसीलिए साइड भी आपको ज्यादा छोटी नजर आती है कि एक साइड पे 52 मीटर्स था आई थिंक एक साइड पे yeah. 60 मीटर्स था सो so, साइडें बहुत छोटी हैं तो बिग डिफरेंस इज कि आप जितने भी बॉलर्स हैं अगर आप आगे बॉलिंग करेंगे तो यू विल हैव मोर चांस ऑफ गेटिंग विकेट्स बिकॉज सामने हिट मारना इट्स अ मैसिव हिट टू क्लियर सामने से बड़ा होता है लंबा होता है मैं रेडियो सुन रहा था कमेंट्री आई थिंक आफ्टरनून में आ रहा था तो वो जो कमेंट्री थे कह रहे थे ऑस्ट्रेलियन रूल फुट सी फुट सी फुट सी ओके इट्स फुटी so that's a footy ground as well it's a, that sport is huge, huge in australia. australia huge people don't so when i asked my father in law radio bhi aap sunte hain ha radio bhi sunte hain yeah wood gaadi mein baithte hain wo hamari tarah late nahi uthte na wo jaldi uthte hain yeah so i was telling you when i was uh, uh, when i my called my father in law to be at the time tony yeah. thompson yeah. great guy uh, uh, ask can i marry your daughter he said only on one condition you have to follow uh, 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 same kelda team Okay. Uh, so as as you footy, follow footy. Yeah. I follow them. Yeah, I've been to the ground. What a facility they so have. You're yeah. a good son-in-law, huh? Yeah, yeah. <laughs> They're not very good though. <laughs> <laughs> Last the time they won was 1966 when I was born, apparently. <laughs> By the way, you know what? We'd like to see a demo of how this game is played. So maybe if you at some point uh, today, I evening. tried. It's a very difficult game. It's like a rugby ball. 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 Hmm. एंड ऑब्वियसली उसके बाद बाउंस होकर उसने इधर जाना है इधर जाना है एंड इट्स वेरी मैंने जब जाके वो ग्राउंड देखी ना इट्स एटलीस्ट फुटबॉल से डबल है वो साइज उसका इट्स ह्यूज एंड दो गाइज प्ले और बाउंड्री लाइन नहीं है इस गेम में आप सिर्फ भागते रहो एक दफा किक कर दिया ना उसके बाद आपके भागते रहना है एंड आई दिस इज इंटरेस्टिंग ये जो 
जो इसके एथलीट्स हैं दे द फिटेस्ट इन द वर्ल्ड वो ये कह रहे हैं सुप्रीम लीग में क्यों एथलीट्स एमसीजी का ग्राउंड आपने देखा है एमसीजी में वो बाउंड्रीज नहीं लगाते सो दैट एंटायर ग्राउंड इज इन प्ले ऑल द टाइम सो यू हैव टू कीप रनिंग गुड थिंग इज के आई थिंक 15 प्लेयर्स होते हैं दे वर सेइंग या दे वर सेइंग के एक गेम में ईच प्लेयर जो उधर से जाके स्प्रिंट मारते थे डू अबाउट 8 टू 10 किलोमीटर्स पर गेम डेमो है वो हम लेंगे प्रोडक्शन से मैं कहता हूँ कि एक फुटी की बॉल या वो रग्बी की कोई बॉल मंगवाएं ताकि हम वसीम और वकार से इसका डेमो लें मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ बदरी <laughs> Well, there you have it. The pitch report. Uh, the grass is not as green as it was uh, first day of the card. Uh, again, Samuel Badri saying that the ball will come nicely onto the bat. That's what we heard last time as well. <laughs> so, Look, Samuel Badri <laughs> was a bowler. Remember? I think so. When he says ball's going to come outly you know, nicely on the bat, then you think. But have we never ball? Yeah. I think. Uh, I think. सेकेंड टाइम इसी पिच पे खेल रहे हैं पिछला मैच भी इसी पिच पे दोनों मैच इसी पिच पे हुए तो ऑफ कोर्स जो ग्रीनिश टेंज था पिच के ऊपर दैट इज गॉन नाउ सो इट्स लॉट ब्राउनर एज बदरी साइड सो आई एग्री विद इन टू एन एक्सटेंड के बॉल बल्ले में बेहतर आना चाहिए यू नो वन सेवेंटी सिक्स जो एवरेज स्कोर है आई थिंक टीम शुड मीट दैट नाउ बिकॉज वेदर भी लिटल बिट वॉमर है सो आई थिंक इट बी गुड बैटिंग शे भी इस जैसे ये घास हमने देखी है इट्स नॉट लश ग्रीन ग्रास बट देर इज ग्रास एंड इज क्वाइट थिक ग्रास इज ड्राई तो इससे भी फर्क पड़ेगा नया बॉल थोड़ा बहुत तो सीम होगा बिल्कुल होगा लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए दोनों टीम्स के बाद स्ट्रेंथ जो है वो मीडियम पेसर्स की ठीक है और बैट्समैन के लिए जो है वो वो करना पड़ेगा क्रीज में हिलना पड़ेगा या डाउन द विकेट आना पड़ेगा वो जो छः से आठ मीटर मीटर वाली लेंथ है उसको वो ना हिट करें और सीमा बॉल्स ना करें वेरिएशन पर जितना जल्दी उनको लाएंगे उतना अच्छा है और आयरलैंड के लिए दे दे हैव नथिंग टू लूज और फेयरलेस क्रिकेट वो खेलें स्कॉटलैंड पे प्रेशर होगा शे भी सीम जब तू सीम आप की बात करता है टू इफ यू कैन एक्सप्लेन टू आर व्यूअर्स वो बॉल पड़ा है वो इस पे हम आएंगे सीम पे एक सेकंड के लिए वी गॉट टू गो ऑन अ ब्रेक व सीम शी वांट टू टेक अ क्विक टेक हियर ऑन द पवेलियन बट व्हेन वी कम अप सीम अप डेमो एज द सीम वांट्स टू सी इट इन द रेस्ट ऑफ अस एज़ वेल मीनवाइल आल्सो फॉर ऑल आवर क्रिकेटिंग फैंस पाकिस्तान क्रिकेट फैंस पाकिस्तान बा मुकाबला अफगानिस्तान वार्म अप मैच जो है वो आप एआरवाई ज़ैप की मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं Uh, so you can download the app and you can watch the Pakistan versus Afghanistan warm up game we're going to take a break here on the pavilion we we'll see you on the other side welcome back from the break mai ufaq yaram aap dekh rahe hain the pavilion on ary or oh, sorry a sports which is ary of course and 10 sports and the uh, ary zap app you can download and you can watch uh, the live action on that and with me in the, the pavilion i've got the legends the icons and the heroes i've got shweb malik ms paul haq wakar yunus and wasim akram um aaj hum uh, do matches dekh rahe hain group b ke the first one being ireland versus scotland and second one west indies versus zimbabwe and uh, break pe jaane se pehle wasim wanted uh, shweb malik to give us a demo on how this uh, seam up jo seam baat up. karte hain mm-hmm. you know hamare viewers ko pata ho ki what it is सीम अप बॉलिंग ये है कि जहाँ जब आप सीम से पकड़ के और टारगेट करें कि ये सीम हिट हो सरफेस पे जिसे हम पिच कहते हैं लेकिन जो यहाँ बात हो रही थी वो ये थी कि जो मीडियम पेसर्स हैं आइधर वो क्रॉस सीम करें या वेरिएशन करें अगर किसी को बैक ऑफ द हैंड करना है जिसको जो वो आता है या ऑफ कटर जिसको आता है जिसको आप रोल करते हैं अपनी जो फिंगर्स हैं वो बॉल पर और सीम अप जितना जल्दी से बैट्समैन उसको टैकल करेंगे और उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा फिर उनको ओके okay. ये लास्ट ईयर अगर आपको याद हो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर तो वकार बड़ा इस वाली बॉल आपने बड़ा बोला था कि वो ऐसे नहीं ऐसे निकली थी बॉल याद है यही वाली मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ ना इस पर सिंस वी आर डिस्कसिंग वेरिएशन और सीमा 
कीनिया में मैच हो रहा था आपने आ, हम आपने ओवर किया और मैथ्यू हेडन ऑलरेडी हंड्रेड के ऊपर खेल रहा था ओके okay. और उसने आपका ओवर जरा वो लगाया को पंद्रह बीस का उधर से विकी really? भाई दूसरे एंड से <laughs> दूसरे एंड <laughs> से भागना शुरू किया विकी भाई ने <laughs> तो वसीम भाई शॉर्ट पाइन लेग पे खड़े थे <laughs> तो वसीम भाई ने बोला विकी होला कराई होला अच्छा विकी भाई ने रन अप नहीं बोल रहे हैं ओके कराया होला उस स्टेडियम में बात विकी भाई खड़े तुसी करा लो होला की मेरा उसे दिल कीता है मैं कमा के उला दे मेरा नाम राइट गाइस बैक टू द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप एंड वी गॉट मार्क अडेर फ्रॉम आयरलैंड विद अस राइट नाउ लेट्स लिसन इन Mark, great to see you. Appreciate your time. We'll get to today's game, but firstly, how did the boys review the first up effort? Yeah, I think it was disappointing. Um, but again, we're not here to focus on on the results right now. We're we're here to put in good performances, and you know, the other night didn't go our way. Uh, a few key see, key points that we sort of missed out on, and um, you know, fair play to Zim for playing a great game. But uh, yeah, it's on to today for us. So Scotland today, absolutely perfect. Like, there's no better place to be playing cricket than in the sunshine here in Hobart today. What are your thoughts on the Scottish team? Yeah, look, the Scots are a good side. We've played a lot against them. Um, you know, it's nice to see the sun out for the first time since we've been here. Mm. Um, but yeah, look, again, they've had some good results for the last couple of years, and, uh, and so have we. So it'll come down today. How'd you find the ball come up the other day, Warbold? Couple of wickets yourself, and how'd you find the Hobart pitch? Yeah, it's, it's good. Wicket. I think it's good cricket wicket though. Um, under lights, it does a little bit. Um, you know, the ground. You sort of the, the chat about the ground is that it's massive and all this sort of thing, but it's it's big and it's big straight. It's not so big square. So um, hopefully we can sort of fix our lines, fix our lengths, and sort that out today. Be interesting to see how it plays differently. Just speaking to a few people, they said uh, when the dew got on under night, it skidded on a bit, whereas that wasn't the experience in the day game which you're about to play now. Yeah, I think that's something we've looked at and something we've talked about. Um, you know, we've got a day game today and a day game on Friday. Uh, So again, it's it's who uh, reacts quickest and who adapts fastest. How's the reception at home? I was talking to the Scottish boys and they said the message is galore. How's the reception back at home for you? Yeah, there's a lot of support back home. I'm lucky to have mum and dad out here with me. Um, so yeah, caught up for dinner with them. Got a bit, got away from cricket. Um, but yeah, look, the, the message back home been good, and you know, hopefully we can do one for them today. Best of luck and enjoy the sunshine and good luck with a great Cheers, game of cricket. All right, there you have it. Mispa Ireland ki team ko ek uh, issue uh, lately raha hai ke power play ke andar ye teen wicket chhe dafa lose kar chuke hain in just recent times. They're having that issue right there. What do you think is going on with them? I think uh, sabse zyada maine pehli baat ki Sterling pe bahut zyada depend kar rahe hain. Unfortunately, he is not scoring runs. So uh, uh, us uski wajah se inko kafi स्ट्रगल कर रहे हैं और बेन बैटर्स इनके पहले भी मिडिल ऑर्डर में भी मिसिंग हैं और फिर ऊपर भी इनके पास जान दो प्लेयर गए हैं तो उसके बाद से इनको प्रॉब्लम है बट आई थिंक समटाइम्स ये जो बैटिंग है इसमें फॉर्म का बड़ा अमल दखल होता है कि आपने अगर स्कोर आप कर रहे हैं कॉन्फिडेंट हैं तो देन यू गेट ऑलवेज गुड रन जैसे पाकिस्तान है दोनों ओपनर्स अच्छी फॉर्म में रन कर रहे हैं बट सडनली वैन यू जस्ट स्टार्ट गेटिंग आउट वो फिर एक कॉन्फिडेंस की भी गेम आ जाती है आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता पीछे रन नहीं होते टाइम मिडल में आपने स्पेंड नहीं किया होता तो फिर ऐसे ही होता है यू आर सर्चिंग फॉर द बॉल और आप टेस्टिंग कंडीशन में आ जाए बॉलिंग सामने अच्छी आ जाए तो देन इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू यहाँ पर जितने भी आउट हो रहे हैं कोई क्लू नहीं मिल रहा बैट्समैन को दे जस्ट थ्रोइंग देर बैट्स आइडिया ना लाइन का हो रहा है ना उनको ये पिक हो रहा है कि गेंद किस तरफ को जा रहा है एंड दिस हैपेंस नॉर्मली व्हेन यू आर नॉट इन गुड टच एंड बीइंग एन इनएक्सपीरियंस साइड कंपेयर टू द यू नो प्रॉपर मेंबर्स जैसे पाकिस्तान इंडिया इंग्लैंड वेस्ट इंडीज आयरलैंड की टीम आई एम ऑल फॉर के पहले छः ओवरों का फ़ायदा उठाना चाहिए पर आपने पिच भी देखनी है आपने देखना बॉल सीम तो ज़्यादा नहीं हो रहा स्विंग तो ज़्यादा नहीं हो रहा एंड देन यू कम टू प्लान बी कि मैंने छः ओवर में अब आते ही आपने ठा ठूस इधर जाके इधर जाके मारे हैं बॉल पड़ के अंदर आ रहा है बाहर निकल रहा है बाउंस हो रहा है ऑब्वियस इफ यू लूज विकेट इन सिक्स ओवर्स यू विल बी स्ट्रगलिंग टू पूरा पर टोटल वेन यू चेजिंग सच अग टोटल ना और फिर ये होता है कि अगर बॉलिंग साइड अच्छी है हाँ तो दे विल एक्सप्लॉयट करेंगे वो इस चीज़ को कि वो अगर स्विंग भी हो रहा है बाउंस हो रहा है जम्बावियन बॉलर मैं वेरी इंप्रेस्ड बाई जम्बावियन बॉलर यू नो टॉल एम गेट दैट बाउंस और और ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सारी स्लॉगिंग की है ये से एक दो प्लेयरों ने गंदे शॉट खेले लेकिन सम ऑफ देम जो गुड बॉलिंग टॉकउट 
their bowling let's talk about the island bowling so market age jinka bhi hum interview dekh mm. uh, dekh rahe the and in 2020 he is the third highest wicket taker in power plays yeah. you know overall where josh hazelwood is at number 1 uh, bhuveshwar kumar at number 2 and then market age no zyada fark nahi hai 24 23 aur 20 wickets ka very good uh, average and uh, uh, economy rate matlab 6.47 mera 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 bada simple fund hai aur simple simple belief hai ki jitni aap cheeze simple rakhenge एज अ फास्ट बॉलर अर्ली ऑन स्पेशली टी ट्वेंटी में और स्पेशली अगर इफ यू गॉट अ रियली गुड हाइट इज़ अ टॉल बॉलर तो अगर आप सिंपल रखेंगे जो मैं इवन यंगस्टर्स को भी जब कोचिज में कोचिंग में था तो उनको भी ये बोला सिंपल रखो टारगेट द स्टम्प्स एंड मेक श्योर यू जस्ट बॉल नाइस इन स्टेट डोंट गिव एनी रूम बिकॉज ऑल दीज बैट्समैन यू गायस यू गायस लुक फॉर रूम कि जहाँ आपकी बाजू खुलें या आप यू नो आप शॉर्ट खेल सको तो अगर आप टाइट दैट फोर्थ स्टम्प और ऑफ स्टम्प रखेंगे the things will become hard all right with that uh, we are going to take uh, uh, a listen to scotland's uh, callum mcclord now take a look callum wonderful to see you before we get to today's game the sun is shining here in hobart how has the win against the west indies been received the reception from home congratulations to you and your team uh, thank you very much um it was received very well back home um I got a lot of messages from people who were up at 5 a.m. early in the morning um, to get up and watch us and and that support's really well received here I think it was always so brilliant to see so many fans inside the stadium and um, get behind Scotland and um, felt like a bit of a home support. Massive game today. Obviously two wins does a lot to getting you through to qualify. How are you feeling about the game today? Yeah, any time we play the Irish it's a big game. Um and we know what's at stake. We we know we've got to come um a couple of days ago is is behind us now. We've got to come and we've got to play really well. Ireland have played some good cricket this year and um we're just excited to to be out in Hobart on a sunny day. Is it hard to put a performance like that behind you in some ways that will be one of the performances of the World Cup but I know you're looking at today but how do you put such a wonderful result behind you? Yeah, I th- I think that's probably one of the benefits playing a lot of associate cricket where you play a lot of tournament cricket. Um you know very quickly that those games you get that you have to get over them really quickly and we've had one day off and and we go again I think probably the quick turn around maybe the best thing for it how did you find batting out here 23 off 9 in the other day you look really good uh, yeah the, the wicket seemed seemed pretty good um to be honest we felt 160 was probably a bit under but then then the way the spinners bowled um made it enough um I think George showed there is a way to score runs on it and and hopefully if we get we get a chance today we'll we'll go a bit better what everyone has been talking about is your fielding didn't look like dropping a catch the fielding was absolutely outstanding yeah we we spend a lot of time we spend a lot of the team does uh, i think that's one of the great great things of 2020 over the years is how how far the game's moved on with the fielding um we've seen a really catch in the in the island game and i know this that surprised them um, but we know how hard we work at the field and we know it can be a real benefit to us we know we can we can turn 160 into 170 with just um the way we go we go about it brilliant mate sun shining couldn't get a better day for cricket best of luck today and thanks for having a chat with us thank you very much sunny day there at uh, hobart and uh, ireland looking uh, scotland also looking very confident there but scotland depends heavily on uh, uh, munsey on munsey ka jo career uh, strike rate career strike rate wo 143.61 raha hai ms ba a lot depends on uh, him coming to the party especially against ireland bilkul mera khayal mein especially power play mein agar pichla match bhi wo dekhe to power play mein bahut acha start liya later on wo ek break hui aur uske baad after 6 overs wo नीचे ज़रूर आया बट आई थिंक मेनली दे डिपेंड ऑन हिम के वो फर्स्ट सिक्स ओवर्स में एक ऐसा स्टार्ट दें थोड़ा सा मोमेंटम उनको मिले एंड देन दे जस्ट प्ले थ्रू सो आई थिंक ही इज़ इज़ क्वाइट अग्रेसिव प्लेयर फास्ट बॉलर्स में भी जैसे वो देखें वो पूरा आके प्रेशर डाल रहा है दूसरी टीम पे ओवर द टॉप खेल रहा है मूव अराउंड भी कर रहा है क्रीज में पिकअप शॉट्स बड़े ज़बरदस्त खेलता है और अगेंस्ट स्पिन भी आई थिंक उसके पास हर किस्म की शॉट है वो रिवर्स स्वीप अच्छी खेलता है स्लॉक स्वीप मारता है सीधी हिट भी मारता है तो आई थिंक ही इज़ अ काइंड ऑफ बैट्समैन जिसका रोल ही है कि जाके आपने कोशिश करनी है वन फिफ्टी के स्ट्राइक वेरी गुड प्लेयर फिफ्टी फोर मैच में अगर आपकी एवरेज अट्ठाईस की है और स्ट्राइक रेट वन फोर्टी थ्री का है दैट शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्लेयर कि ही इज़ वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ही इज़ इन फॉर्म इज गॉट रन अगेंस्ट विंडीज एंड आई थिंक विंडीज की गेम हम डिस्कस करेंगे दे रियली हैव टू वेक अप नाउ All right, we got to go to Hobart right now, where the captains are walking out for the toss. Uh, so let's uh, take a look. What happens? Brought to you by Ditto. Hobart se khabar Scotland ne toss jeet kar pehle batting karne ka faisla kiya hai. Perfect conditions uh, there. That's uh, what we heard. 
Hobart is a beautiful city. Yeah. It really is a beautiful city. And if it's sun out, there's no place like this. Yeah. Generally, but pitch looks good. Uh, Scotland won the toss. They elected to bat. Runs on the board. Jo humne dekha ke yahan pe teamen ho jiti hain pehle batting mein percentage zada unki. So that's what they're going with. Or je pehla match jo jiti West Indies se wo bhi pehle unhone batting ki thi. So runs on the board matters in Australia. So far we've seen. Yeah, that's what. Toss har gaye the isme jiit gaye. Yeah, but now they decided ke karna kya hai. नजर डाल लेते हैं अभी कुछ ही लम्हों में आने लगे वट यू थिंक वुड बी लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज इन वी गेट द प्लेंग इलेवन एज वील टू डिस्कस अबाउट दैट वेस्ट इंडीज वर्स इज एम्बाबे वकार योर टेक ऑन दैट गेम वेस्ट इंडीज के बारे में वसीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की है दे हैव टू वेक अप यू नो दे हैव टू रियली रियली फुल दे सॉक्स बिकॉज यू नो मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा है उनके लिए उनके लिए कुछ नहीं रहा अगर वो आज हारते हैं तो you know they be on the plane so it will be it will be very embarrassing if west indies doesn't qualify for yeah, the two time world, world champions very exciting very team, exciting team. Yeah. and ab ab you know whenever i recent past mein jab bhi hum tours pe as a commentator ya as a coach jaate hain league mein we we hear about west indian players ke so cold is we can't play in cold weather sorry this no excuse zero excuse no you got did, to qualify did viv richards and the great uh, yeah, those was ever gave these excuses 80s west indies 90s west indies team i tell you When I joined Pakistan team, 86 में they came for five one days, the West Indies, the mighty West Indian team to Pakistan, and I was a young kid. I was probably 18 years old, so I used to go bed में सोने से पहले मैं दुआ करता था अल्लाह से अल्लाह इनके पास हम close आ जाएं, forget winning, कि close आ जाएं. वो ये team थी. वो हमारा उनका जो part time bowler था, वो Winston Benjamin था. His pace was 150. Wow. That was the part time bowler. Then Patterson, yeah. then. Tony Gray then Michael Holding was uh, there and then of course one of the greatest of all time uh, Malcolm Marshall yeah. in my opinion yeah yeah and and it's not the way you're playing 11 pe zara nazar dal dete hain pehle match ki so on your screen coming up uh, the playing 11 uh, shwe why don't you take us through this uh, playing 11 uh, the first one scotland munsi of course uh, jo hai usse high expectations hain johns hai cross sath mein keeper bhi hai aur ye sare middle order batsmen hain इसमें जो है दो ऑलराउंडर्स हैं बैटिंग करते हैं और साथ में स्पिन करते हैं फिर स्पेशली ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं इन्होंने बहुत अच्छा yeah. इन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली uh, परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ये टोटल ओवरऑल उनका स्क्वाड है जी जो आज खेल रहा है इस मैच में और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये उनके लिए कार आयरलैंड टीम स्टर्लिंग राइट ऑन टॉप ये आई मीन अनचेंज टीम दे आर द टेरेबल रन सो फार स्टर्लिंग नीड्स टू रियली प्ले वेल अगर ये अच्छा खेलेगा तो आई थिंक इनका एक वो यू नो दे विल फील गुड अबाउट इट एंड देन ऑफ कोर्स ब्लेयर इन टैक्टा आई मीन देव गॉट देव गॉट द सोर्सेज इनके पास ऑलराउंड टीम है सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं अच्छे प्लेयर हैं ये मिसबा ने जो बात की कि थोड़ा सा कुछ प्लेयरों के जाने से इनको थोड़ा सा झटका जरूर लगा बट देर अ वेरी गुड साइड नाउ देर इन नाउ देर इन ट्रबल बिकॉज देव लॉस द टॉस नाउ दे हैव टू फील्ड एंड इफ जब आप पहला एक मैच हारे हो तो अगर आपको फिर टारगेट चेज करना हो तो थिंग्स कैन बी लिटल डाइसी Yep, things can get a little dicey. And with that, we're going to take a break in the pavilion. We'll see you on the other side of the break. Uh, keep watching A Sports, Ten Sports, and the ARY Zap app. Welcome back from the break. I'm Fakhri Alam. You're watching the pavilion. The ICC Men's T20 World Cup coverage going on. We've got the Group B matches coming up today. First up, Scotland versus Ireland. Scotland has won the toss and uh, decided to bat first. In the second match, it is West Indies uh, clashing with the Zimbabwe. A very must-win game for the West Indies. And with that, it's time. for the expert predictions brought to you by Olivia Okay let's start with you Ms. Ba today for the first game uh, Scotland versus Ireland your pick Mera to pata nahi mere ko mere ne tote se puchne laga ho tota bada hi nahi raha aap se puch raha hu main hmm dimag keh raha hai Scotland lekin aaj jo hai na Ireland good coverage Ireland and for the second game West Indies and Zimbabwe, Zimbabwe. Zimbabwe. <laughs> All right, Zim, Bob, Way. With that, I go to you, Mushfiq Malik. For you, what is the first pick, Ireland or Scotland? वैसे बुरी बात है बड़ों से पहले बोलना. 
बाहर गए तो वापस है इन जनरल Right. You know they, they they play very good cricket they're exciting to watch yeah, yeah. but soye rehte hain. Wo ye behtari aa sakti hai agar wo Jason Holder ko captain bana de. Unki cricket mein. Wo pehle captain tha na wo change shuru kiya tha usko. Lekin mujhe lagta hai ki usko usko sense zyada hai game ki aur even communicating with your players. We'll talk about that but those were the expert predictions brought to you by Olivia. Okay so there you have it. यू वे सेंगे जेसन होल्डर को कप्तान बना दें तो वेस्ट इंडीज़ की जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं बिल्कुल हो सकती हैं और उनमें ना मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ईगोज़ बहुत है और वो सब को सेम पेज पे लाने के लिए ना कोई अच्छा आप ईगोज तब होती हैं जब आपकी टीम दुनिया की नंबर वन टीम हो और आप बाकी टीमों को हर फॉर्मेट में फटका रहे हो आई कैन अंडरस्टैंड कि ईगोज तब आनी चाहिए अभी तो ये मेरा मतलब है ये क्वालिफाई भी नहीं किए वर्ल्ड कप के लिए दे प्लेइंग क्वालिफायर देन वर वाई ईगोज और दैट्स वे यू नीड समबडी लाइक होल्डर आई एग्री विद यू जो उनको इकट्ठा कर सके यानी कि धर्म भरम कर सके की जरा परफॉर्मेंस से कंपैरेटिव स्टैट्स वकार देखें और इस पे जरा कमेंट करें आपको क्या लगता है दिस दिस इज बिटवीन द टू ऑफ देम रीसेंट फॉर्म वेस्ट इंडीज हैव लॉस्ट 8 आउट ऑफ द लास्ट 10 एंड ये ओवरऑल है ये Last other turn. I mean, clearly shows that Zimbabwe playing a better cricket, of course. Or uh, uh, yes, I agree with the same way. They have to wake up. They have to really play well. I mean, the lag raya, the pishla match, you know, they, the dekha. I mean, they, they, they're very exciting side. They can really turn it around very quickly. Also, don't forget. But the first match, the lag raya, they, they look, to, you know, lost. Or, so uh, I think they have to really play but better cricket. But the second, the biggest challenge for them will be that. नॉर्मली जो वेस्ट इंडीज़ वो हर किस्म का फ्लेयर था इनके पास बैटिंग में अब ये मोस्टली वन डायमेंशनल है और सबसे बड़ा जो चैलेंज इनके लिए आज है वो रात के टाइम खेल रहे हैं और उनके जो दोनों बॉलर्स हैं बल्कि तीनों नए बॉल्स और जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं फिर उनका स्पिन अटैक भी ऐसा वेस्ट इंडीज के लिए काफी मुश्किल पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान वार्म अप मैच जो है वो आप देख सकते हैं हमारी आई सी सी टी ट्वेंटी मैन सी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की कवरेज जारी रहेगी आप लोगों से मुलाकात होगी दोनों मैच के बाद with the post match uh, analysis um, till then enjoy the cricket and we'll see you on the other side of the games